இலக்கியம் பேசுவோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார் எழுத்தாளர் தமிழ்மகன் உடன் உரையாடுபவர் அருணன் நேர்களே இன்று நம்முடைய இலக்கியம் பேசுவோம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறார் வெட்டுப்புலி படைவீடு வேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள் அது மட்டுமில்லாமல் ஆப்ரேஷன் நோவா என்று மிகவும் பரவலான ஒரு கவனத்தை பெற்ற ஒரு அறிவியல் புதினம் இவற்றையெல்லாம் எழுதிய ஒரு எழுத்தாளர் தான் நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறார் எழுத்தாளர் தமிழ்மகன் அவர்கள் வணக்கம் தமிழ்மகன் அவர்கள் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க உங்க இந்த ஒரு அறிவியல் புனை விளக்கியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து உலக அளவில் பார்த்தாலுமே ஒரு நவீன வாழ்க்கையினுடைய ஒரு ஒரு பகுதியாக ஆயிடுச்சு அது ஒரு இலக்கியம் படிக்கிறதுல ந அறிவியல் புனைவுகள் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்தை வகிக்குது ஆனால் தமிழில் வந்து எழுதுகிறவங்க வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்காங்க இந்த வகைமையில் எழுதுகிறவங்க ஆனந்த வீடனில் நீங்கள் எழுதி வெளிவந்த அந்த ஆப்ரேஷன் நோவா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வாசகர் வரவேற்பை பற்ற ஒரு நாவல் அதை உருவான விதம் சொல்லுங்க எப்படி நீங்க இந்த அறிவியல் புனைவை எழுதணுன்ற ஒரு மனநிலை உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அறிவியல் புனை கதை வந்து தமிழில் குறைவாக எழுதப்பட்டிருந்தாலும் ரொம்ப செறிவான கதைகள் தமிழில் வந்திருக்கு புதுமைப்பித்தனே வந்து அறிவியல் கதைகள் எழுதியிருக்காரு நகுலன் எழுதியிருக்காரு அவருடைய வாக்கு மூலம் கதை வந்து ஒரு இறப்புக்கு மனு போடுற அதுக்கு அந்த அது அந்த தேதியை குறித்து கொள்கிற தானே குறித்து கொள்கிற அந்த சம்பாஷணையெல்லாம் சொல்கிற ஒரு கதை தான் நகுலன் எழுதினார் அதே போல் நம்ம தமிழ்மானன் எழுதியிருக்கார் சுஜாதா வந்து சுஜாதா அச்சம் தொட்டவர் அவர் நம்ம அறிவியல் கதைகள்னு நம்ம இங்கே வந்து ரொம்ப பரவலாக்கியவர் எல்லாரையும் படிக்க வச்சவர் அது அவருடைய நெல்லுங்கள் ராஜாவே கதையை படித்து தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் வந்தது சுஜாதாலேருந்து தான் பிடிச்சிக்கிட்டேன்னு சொல்லலாம் அறிவியல் கதை எழுத என் இனிய இயந்திரா என் இனிய இயந்திரா அப்புறம் வந்து நம்ம வானம் எனும் வீதியிலே அப்புறம் நிறைய அவர் சுஜாதா எழுதினா கதை அறிவியல் கதை சொன்ன மாதிரி இளைஞர்கள் மத்தியில் நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்றதாகவும் இருந்தது எளிமையாக அதை என்ன சொல்கிறது ஒரு சுவாரஸ்யமாகவும் எழுதக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர் அது புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக அழகாக அதை வந்து அந்த டிஸ்கஷன்லேயே கொண்டு வந்துடுவார் கணேஷ் வசந்த் கதைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொலையுதிர் காலம் கதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேய் இருக்கா இல்லையானே ஃபுல்லாக டிபேட் வசந்த் வந்து பேய் இருக்குன்னு சொல்லுவார் கணேஷ் வந்து இல்லைன்னுவார் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஆர்கியூ பண்ணிட்டு போவாங்க தொடர்ச்சியாக ஒரு 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 எஸ்டேட்டில் மலை எஸ்டேட்டில் நடக்கிற ஒரு தொடர்ச்சியான கொலைகளை சம்மந்தப்படுத்தி போவோம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு பேய் அடித்து செத்து போனாங்கன்னே வந்து வசந்த் சொல்லிட்டு வரும் ஏன்னா அவரையும் ஒரு தடவை பேய் அடிச்சிடும் கதைப்படி அப்புறம் வசந்த் தான் அதை அறிவியல் பூர்வமாக கிளியர் பண்ணிகிட்டே வருவார் கடைசி வரைக்குமே அந்த கதையில் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யமே கடைசி வரியில் மறுபடியும் ஒருவேளை பேய் இருக்குமோன்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை போட்டு முடிச்சுப்பார் ஒரு வரியிலேயே அது ஒரு அந்த அந்த சஸ்பென்ஸை கொண்டு வந்து நிறுத்திடுவார் புதுமைப்பு தான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கு ஆமாம் பேய் இல்லைன்றது நல்லா தெரியும் ஆனால் பயமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு இடத்துல எழுதியிருப்பார் அந்த காஞ்சனை கதைக்காக அவரை கேட்டாங்க நீங்கள் பேய் இவ்வளோ திகிலாக எழுதிட்டு போகிறீங்க நீங்கள் நம்புறீங்களான்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு இல்லைன்னு தெரியுது ஆனால் பயமாக இருக்கிறது ஐயான்னு வர அந்த மாதிரி தமிழில் நிறைய அறிவியல் கதைகள் எழுதப்பட்டிருக்குங்க நம்ம ராஜேஷ்குமார் போன்றவங்க நிறைய எழுதினாங்க பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் சுபா இப்படியெல்லாம் நிறைய என்னென்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற இடம் வந்து இலக்கிய உலகத்துலேருந்து ஒரு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருவாங்க இது ஒரு சோகம் நம்ம இதில் ஒரு வித்தியாசமான இந்த மாதிரியான ஒரு ஜேனர் எழுதுனா அவங்க வந்து கமர்ஷியல் ரைட்டர் நீடுவாங்க அப்படி ஒன்றும் நீங்கள் முதல்ல எப்படி ஒரு சிறுகதை மாதிரி எழுதி பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரியான வகை மேலே ஆமாம் நான் வந்து என்னுடைய வீடுன்னு ஒரு கதை எழுதினேன் அது வந்து ஒரு திருவள்ளுவர் இன்னமும் இருக்காருன்ற மாதிரி ஒரு புனை வருது ஒரு ஃபோன் நான் பத்திரிகையில் வேலை செய்கிற மாதிரியாகவும் ஒரு ஃபோன் வரும் காலங்கத்தால் வந்தானே சார் நான் திருவள்ளுவர் பேசுகிறேன் ஐயான்னு ஒருத்தருக்கு சொல்லுவார் நிருபர் கடும் கோபமாயிடும் என்னைய காலங்கத்தாலன்ற மாதிரி பேசுவார் அப்போ அவர் சில குரல்லாம் சொல்லுவார் நான் வந்து அறம்பொருள் இன்பம் எழுதினேன் வீடு பேர் எழுதுறதுக்காக தான் நான் வந்து நிறைய வந்து சிந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது அடுத்து கடைசி பால் அது வீடு பேர் என்கிற அறத்து பால் இன்பத்து பால் மாதிரி அது வந்து பொருட்பால் போல் மூன்று பால் போல் அது வீடு பேர் நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த குரல்லாம் எடுத்து சொல்லுவார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த வார்த்தையெல்லாம் ஒரு வேளை என்னென்னா ஒரு ஒரு எனக்கு இருக்கனா இருக்குமான்லாம் சந்தேகப்பட்டு போனாக்கா அந்த பழைய ஓலைச்சுவடியெல்லாம் கொடுப்பார் இது நான் அப்போவே எழுதிட்டேன் 
ஆனால் வந்து இங்கே அரசியல் சூழல்னால் நான் வரல இது ஏதோ காலங்கள்லாம் சொல்லுவார் களப்பிரர் காலம் இருந்தது அப்புறம் முகலாயர் ஆண்டாங்க பிரிட்டிஷ் ஆண்டாங்க நான் இங்கே எங்கே வெளியிடுறதுனே தெரியல அது நான் தினமணியில் வேலை பார்க்குற மாதிரியே வரும் அந்த கதையில் நீங்கள் வந்து திருக்குறளில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க உங்கள் பேச்சை நான் கேட்டேன் நேற்று இது ஒரு கூட்டத்தில் அப்படின்னு வள்ளூர் வந்து எங்கிட்ட பேசுவார் இப்படி ஒரு சிறுகதை தான் அப்புறம் அந்த 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 ஓலைச்சுவடி என்கிட்ட கொடுப்பார் அதை நான் மிஸ் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் அவர் எங்கே போனாருன்னு தெரியாதுன்னு கதை முடிஞ்சிடும் இப்படி வந்து ஒரு சிறுகதையை நான் எழுதினேன் அப்புறம் சோரியம்னு ஒரு கதை எழுதினேன் இதெல்லாம் சிறுகதைகள் சோரியம்னா ஒரு சோழ நாட்டில் ஒரு இடத்துல ஒரு மினர இது இருக்கும் தனிமம் ஒன்று இருக்கும் அதை எடுக்கிறதுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து சதியெல்லாம் பண்ணி அது தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்கிற இடத்துக்கு கீழே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது எப்படியாவது எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அந்த சோரியத்தை எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு அந்த தனிமத்தை எடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த தனிமத்துக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணும்போது சோழ நாடு சோறு உடைத்து சோரியம்னு வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி முடியும் இப்படியெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் சிறுகதைக்கு நான் நிறைய ஆப்ரேஷன் நோவா பற்றி சொல்லுங்களேன் ஆப்ரேஷன் நோவா வந்து எனக்கு அப்போது ஆசிரியர் வந்து கண்ணன்ரா கண்ணன் இருந்தார் அவர் வித்தியாசமான முயற்சிகளுக்கு தொடர்ந்து இடம் தருகிறவர் அவர் என்ன ஆனாச்சு ஒரு நாள் வந்து சும்மா இந்த ஒரு ஒரு சில வரி தான் சொன்னேன் இங்கேருந்து இந்த பூமிக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆபத்து வந்துடும் அந்த ஸ்டீஃபன் ஆக்கின்ஸ்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து பூமிக்கு ஆபத்தை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கார் ஒருவேளை பூமி வந்து அழியும் கட்டத்துக்கு வந்துட்டால் மனித மனித குணம் தழைக்கணும்னா இன்னொரு பிளானட்டை தேடி வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டு உண்மையிலே வந்துடும் அங்கே பூமிக்கு டோபோன்னு ஒரு பெரிய எரிமலை வந்து வெடிக்க போகுது அது வெடித்தா வந்து பூமியில் ஒரு பத்து மீட்டர் உயரத்துக்கு சாம்பலே ரொம்பி போயிடும் அந்த மாதிரி ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க உடனே வேறு பிளானட்டை கண்டுபிடிச்சி அங்கே போகணும் அப்படின்ட்டு அது வந்து இவ்வளோ பேர் பல எழுநூறு கோடி பேர் இருக்கிற அந்த பூமியில் இதை சொன்னாலும் ஆபத்து பெரிய சிக்கலாகிடும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க ரகசியமாக வந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் கூடி பேசி இங்கே இருக்கிற ரொம்ப டெக்னாலஜி வைஸ் ஆட்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பிளான் கண்டுபிடிச்சி ஜி ஃபைவ் எயிட் ஒன்னுன்ட்டு இந்த பூமி போலவே இருக்கிற ஒரு பிளானட் அது அங்கே க போயிடலான்னு முடிவு பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து இங்கே இந்த நெட்ஒர்க் எல்லாம் அங்கே ரெடி பண்ணணும் அதுக்காக எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு செட்டாக போவாங்க விவசாயம் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு தெரியாமே அவங்கள கடத்தி கடத்தி ஏன்னா யாரும் முன்வரவும் மாட்டாங்க அங்கே கூட்டாங்க கூப்பிட்டு போனாக்கா அதனால் ஒரு ஒருத்தர் கடத்தி போய் தான் அங்கே செய்வாங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கும்போது இங்கே டோபோ வெடிக்கிற அந்த இங்கே ஒரு எரிமலை வெடிக்குதுன்னு சொன்னோம் பாருங்கள் அது வெடிக்காதுன்ற பிரச்சனை இங்கே இதாகிடும் இப்போ என்னென்னா அந்த பிளானட்டை இன்னொரு சயின்டிஸ்ட்லேயே ஒருத்தர் வந்து கேப்சர் பண்ண நினைப்பார் அதிபராக நினைப்பார் இப்படி அந்த கதை போகுங்க அப்புறம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து கொண்டு போன ஒரு விவசாய வல்லுநர் அகிலன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவன் தான் வந்து மீட்டு கொண்டு வருவான் கொண்டு வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து விகடன் ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லுவான் கதை கடைசி வரி அப்படி தான் முடியும் விகடன் ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நல்லா இருக்கு அகிலன் நீங்கள் இதை எழுதலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஆப்ரேஷன் நோவான்ற தலைப்பில் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் சொன்னோடனே ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்த இதிலே ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் எடிட்டர் ஆனால் ஒரு புனை பேர் வச்சுக்கலான்னு பார்க்குறேன் என்ன பேர் வச்சுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்பார் ஆசிரியர் தமிழ் மகன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த பேரில் தான் அதோட முடியும் அதோட தொடக்க கதை முடிவில் தான் தொடங்குது தொடங்குது அந்த மாதிரி அந்த கதையை எழுத வச்சேன் ரொம்ப நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு நிறைய எனக்கு ஒரு ஒரு இன்னொரு சுஜாதான்லாம் கூட விஜய் டிவியில் வந்து ஒரு விருதெல்லாம் கொடுத்தாங்க அது ரொம்ப பேர் வாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இல்லை சென்னை நகரில் நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்துருக்கீங்க உங்களுடைய இலக்கிய தேடலுக்கு இந்த மாநகரம் எப்படி ஈடு கொடுத்தது சென்னையில் பிறந்ததுனாலேயே எனக்கு சாத்தியமாச்சின்னு கூட சொல்லலாம் இன்னொரு விதமாக சொல்லணும்னா என்னென்னா அப்பா வந்து சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியில் தான் பயின்றாரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒற்றுமை பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவுக்கு வந்து மூவா தான் தமிழ் துறை பேராசிரியராக இருந்தார் அவருக்கு ஆசா ஞான சம்பந்தம் இருந்தார் அப்போது அன்பழகன் இருந்தார் இந்த மாதிரி பேராசிரியக்கா அன்பழகா அன்பழகன் அப்போ உதவி பேராசிரியராக அங்கே இருக்கார் இப்படி வந்து அப்பாவுக்கு ஒரு ஒரு இலக்கிய சூழல் அங்கே இருந்துச்சு நான் மாநில கல்லூரியில் படிக்கிறேன் அப்போ பார்த்தா ஒரு பெரிய உச்சம் தொட்ட ஒரு எழுத்தாளராக ஒரு கவிஞராக மூ மேத்தா எனக்கு வந்து பாடம் எடுக்கிறார் அவர் அப்போ தான் சோழ நிலா விகடனில் வந்துட்டு
எனக்கு அதே அப்பாவுக்கு இருந்த அதே சூழல் அப்பா வந்து மூவா போலவே நிறைய எழுத ஆரம்பித்து பாதி பாதியில் விட்டுருந்தார் நிறைய நாவல்களை அந்த தாக்கம் வந்து எனக்கு அவருடைய கனவுகளை ஈடேற்றும் ஒருத்தனாக வந்து நான் நானே என்னை உருவகிச்சிட்டேன் நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் அப் அப்படி எழுதுந்தான் முதல்ல ஒரு கவிதை தொகுதி இது வந்து மாநில கல்லூரியில் படிக்கும்போதே வந்தது மு மேத்தா அவர்கள் முன்னுரையை வழங்கினார் அதுக்கு இங்கே வந்து இலக்கிய சூழலுக்கான எல்லா அமைப்புகளும் இங்கே இருந்தது நிறைய கூட்டங்கள் நடக்கும் சென்னை எல்எல்ஏ கூட்டம் பில்டிங்கில் நடக்கும் அப்போல்லாம் குறிஞ்சி இலக்கிய வட்டம்னு நாங்களாகவே ஒரு அமைப்பு வச்சுருந்தோம் மாநில கல்லூரியில் கவிதை வாசித்து அந்த அந்த பரிசுலாம் வாங்கினேன் இப்படி வந்து எனக்கு அந்த நான் ஆனால் நான் படித்தது சொன்னீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் தமிழில் போய் விழுந்தேன் அதிலேயே தங்கிட்டேன் நான் அதில் ஒரு வந்து வண்டு போய் அந்த தேன் குடிக்க போய் அதிலே விழுந்துருமா அந்த மாதிரி நான் தமிழில் விழுந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் இதயம் பேசுகிறது இதழ் வந்து ஒரு நாவல் போட்டி நடத்துகிறாங்க அதில் வந்து உங்களுடைய வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு காதல் அப்படின்ற நாவல் வந்து முதல் பரிசு பெறுது ஆமாம் எப்படி அந்த நாவல் வந்து முன்னாடியே எழுதி வச்சுருந்தீங்களா இல்லை அந்த போட்டிக்காக தான் எழுதுனீங்களா போட்டிக்காக தான் எழுதுனேங்க என்னென்னா நான் அப்போ கல்லூரி இறுதி ஆண்டு படிக்கிறேங்க ஓ மாநில கல்லூரியில் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறேன் மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கிறேன் அந்த கடைசி செமஸ்டர் எக்ஸாம் அறிவிக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இதயம் பேசுகிறதுல இந்த போட்டி அறிவிக்கிறாங்க இதயம் பேசுகிறதுல அப்போ மணியன் ஆசிரியராக இருக்கார் டிவிஎஸ் நிறுவனமும் இவங்களும் சேர்ந்து அறிவிக்கிறாங்க இதயம் பேசுகிறது பத்திரிக்கையும் சேர்ந்து நான் வந்து இதுக்கு எழு என்ன அந்த போட்டிக்கு ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருபது வயசுக்கு உள்ளே இருக்கவங்க தான் கலந்துக்க முடியும் ஏன்னா அது இளைஞர் ஆண்டை ஒட்டி நடத்துகிற போட்டி இருபது வயசுக்குள்ளே இருக்குது எனக்கு அடுத்த வருஷம் எழுத முடியாத அடுத்த வருஷம் அந்த போட்டியும் இருக்காதுன்னு வச்சுங்களேன் நான் என்ன ஒரு முடிவு பண்ணேன்னா அந்த செமஸ்டர்த்துக்கு ஒரு தூரம் போட்டேன் ஃபிசிக்ஸ் கடைசி செமஸ்டர் நான் எக்ஸாமுக்கே போகல வீட்டுக்கும் தெரியாது டெய்லி கிளம்பி கனிமரா நூலகத்துக்கு வருவேன் அங்கே உட்காந்து தான் எழுதுவேன் எழுதி அதுக்கு அனுப்பினேன் தேர்வில் தோல்வி அடைஞ்சாலும் இதில் எனக்கு முதல் பரிசு கிடைச்சது டிவிஎஸ் நிறுவனம் வந்து எனக்கு ஒரு டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி பரிசு அளித்தாங்க நான் கல்லூரி படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே ஒரு தொடர்கதை வந்து பத்திரிக்கையில் வந்தது வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு காதல் அப்படின்னு அது ஒரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு அனுபவம் அடுத்த வருஷம் நான் அந்த வெட்டுப்புலி நாவல் உங்களுடைய நாவல் வந்து தமிழ் நிலத்தினுடைய இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய ஒரு நூறு ஆண்டுகள் கதையை சொல்லுது இந்த நாவலுக்காக பல வரலாற்று தரவுகளை வந்து நீங்கள் திரட்டி இருப்பீங்க அதை எப்படி வந்து அந்த புனைவுக்குள்ளே எப்படி கொண்டு வந்தீங்க மிக ரொம்ப சவாலாக இருந்த ஒரு ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய தகவல்கள் தெரியும் ஆனால் அதை கதாபாத்திரங்கள் மூலமாக கொண்டு வர்றது ஏகப்பட்ட தகவல் வந்துடுச்சுங்க அதில் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் மூணு த்ரெட்டு சார் அதில் ஒரு இழை வந்து சினிமா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் தான் காளிதாசன்ற படம் வருது சினிமா வந்து தமிழ் சினிமா அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்குமே அப்படியே செழி இந்திய அளவில் ஒரு செழித்து வளர ஒரு துறையாக இருக்குது சினிமா வளர்ந்து வர்றதையும் சொல்கிறேன் அதில் வந்து எம்ஜிஆர் வருவார் சிவாஜி வருவார் ஜெமினி வருவார் தனுஷ் வரைக்கும் வருவாங்க அந்த கதையில் எல்லாம் சினிமா ஒரு ட்ராக் அதில் படம் எடுக்க போனவங்க அவங்க தோல்வி வெற்றி கண்டவங்க எல்லாமே வருவாங்க இதுக்கு இன்னொரு சுவாரஸ்யமான இதுக்கு பொருந்தாத இன்னொன்று ஒன்று என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஊத்துக்கோட்டை பகுதியில் அப்போது ஒரு ஆட்டு மந்த மடக்குன ஒரு ஒரு வயசானவர் வந்து ஆட்டு மந்தையோடு இரவு தங்கியிருக்கார் அப்போது ஒரு சிறுத்தை வந்துருதாங்க ஆடை கடிக்க அப்போ வந்து அவர் போராடி அவரும் அவருடைய நாயும் போராடி அந்த சிறுத்தையை வெட்டி வீழ்த்திடுவாங்க ஆடுகளை காப்பாற்றிடுவாங்க இந்த கதை வந்து காலந்தோறும் எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க சார் நான் திருவள்ளூர் மாவட்டம் நம்ம தாத்தா தாண்டா அது அப்படின்னே சொல்லுவாங்க இது வந்து அப்புறம் இப்போ பெரிய விளம்பரமாக இப்போ ஜனங்க மத்தியில் இருந்ததுனால அது ஒரு லோகோவாகி தீப்பெட்டியாகவும் வந்தது இப்போது அந்த தீப்பெட்டியும் வந்து அப்போத்துலேருந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சு வெவ்வேறு விதமான தீப்பெட்டி இல்லாமல் கார்பரைஸ்ட் ஆகி மெழுகு தீ குச்சி ஆகி அதனுடைய வளர்ச்சியும் ஒன்று போயிட்டே இருக்கும் இந்த மூணையும் நினச்சேங்க இப்போ நான் அந்த ஒரு மூணு பேர் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வருவானுங்க பசங்க வேலை செய்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பசங்க வந்து இந்த தேடுவானுங்க உங்கள் தாத்தா வாடாது அது எந்த ஊரில் போய் பார்க்கலான்டான்னு போவாங்க அவங்க தேட 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 கதை நகரும் அதிலையே தான் அந்த ஒரு தமிழக அரசியல் சூழலும் சினிமாவுடைய வளர்ச்சியும் இந்த தேடவும் சேர்ந்து நடக்குங்க இதுக்கு நிறைய தகவல் கிடைச்சி நீங்கள் கேட்டது மாதிரி தேட தேட தகவலாக வாங்கிட்டேன் நான் இதை கதைக்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஒரு அவர் ஆவணம் போல் இதை சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா அதனால் இதில் பெரியார் எங்கே வரணும் அண்ணா எங்கே வரணும் ஆசா ஞான சம்பந்தம் வருவார் பச்சையப்பன் கல்லூரி வரும் எல்
சினிமாவில் நடித்த அத்தனை பேரும் வரணும் இந்த தீப்பெட்டினுடைய தேடலும் ஒரு பக்கம் அந்த பசங்க பண்ணிக்கிட்டே நாட்டு வைத்தியம் பற்றியும் கொஞ்சம் ஆமாம் இதில் வந்து அந்த அந்த சிறுத்தையை வெட்டினவருக்கு பெரிய சிறுத்தையால் காயம் ஏற்பட்டும் அது அவரே தான் குணப்படுத்துவார் ஏன்னா இங்கே ஸ்டாண்டில் வந்து சேர்த்தா அதுக்கு வைத்தியம் இருக்காது அவங்களுக்கு இவர் பிழைக்க மாட்டான்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் அவரே வைத்தியம் பண்ணிக்குவார் அந்த விஷயங்களும் அதில் வரும் அதனால இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு நாவல் சொல்றத கேட்கும் போதே கண்டிப்பா படிக்கணும் போல ஒரு எண்ணம் ஏற்படுது ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு நம்ம நாட்டு நம்ம தமிழ் நாட்டு சூழல்ல ஒரு நூறு ஆண்டுகள் நடக்கிற ஒரு கதையா இந்த நாவலை சொல்லலாம் ஒரு தமிழகத்தை அப்படி திரும்பி பார்க்கற மாதிரி இருக்கும் தமிழ்முகன் அவர்களே வேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள் இந்த நாவலை பற்றி எழுத்தாளர் ஆய்வாளர் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில் சொல்லும்பொழுது இதில் வந்து நீங்கள் வரலாற்றையும் அறிவியலையும் இணைத்து அதே சமயத்தில் அந்த தமிழ்மொழி மீது ஒரு மாறா காதலை வந்து இதில் வெளிப்படுத்திருக்கீங்க அதனால் எனக்கு ரொம்ப அந்த நாவல் வந்து எனக்கு மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு விஷயமாக இருக்குன்ற மாதிரி அவர் அந்த பேச்சில் குறிப்பிடுறது வந்து நம்மளுக்கு வலைதளங்களில் கிடைக்குது நீங்கள் அறிவியல் புனைகதைகள் எழுதியிருக்கீங்க வரலாறுன்றது முற்றிலும் வேறு விதமான ஒரு வகையுமையை சார்ந்தது இதை இரண்டையும் இணைக்கும் இந்த நாவல் அந்த நாவல் எப்படி உருவானது அதை பற்றி சொல்லுங்களே வரலாறு என்பது வந்து நம்ம கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்க்குற ஒரு காலகட்டத்தை சொல்லுது அறிவியல் என்பது முன்னோக்கி பார்த்து இன்னும் அடுத்த எதிர்காலத்து முன்னேற்றங்கள் நம்ம எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற சாத்தியங்களை சொல்கிறது கடந்த காலத்தில் நடந்த சாத்தியங்களை சொல்கிறது இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து இணைக்கிறது இந்த நாவலுடைய ஒரு பெரிய சவால் தலைப்பே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கு ஆமாம் மொத்தமே அதில் முப்பத்தி ரெண்டு குறிப்புகள் தாங்க அது அந்த வேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள் என்பது வந்து நம்ம மெமரி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஜெனட்டிக் மெமரி தமிழ் குறித்து நம்ம தமிழ் எனக்கு உயிர் அப்படின்னு ஒரு சொல்கிறாங்க தமிழ் எனக்கு மூச்சின்னு சொல்கிறான் தமிழ் என் ரத்தத்துலேயே இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் இதெல்லாம் அரசியல் மேடைகளில் அன்றாடம் கேட்குற ஒரு வார்த்தைகளாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் தமிழுக்கு நம்ம ரொம்ப நெருங்க ஒரு தேனி வந்து இதுலேருந்து வந்த உடனே முட்டையிலேருந்து வந்த உடனே எங்கேயோ ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு தூரம் இருக்கிற பூலேருந்து கூட தேனை எடுத்து வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு யாரும் கற்றுக் கொடுக்கல அது மாதிரி நமக்கு மொழியை நேசிக்கிறதுக்கு நமக்கு யாரும் சொல்லித்தர வேண்டியதே இல்லையோ அது வந்து நமக்கு ஒரு ஜெனட்டிக் மெமரியாக உள்ளே இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு கற்பனை ஒரு அறிவியல் கற்பனை தான் அது அதுக்கான சாத்தியங்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் முன்னாடி அந்த போரில் வந்து ஒரு நூறு பேர் வரைக்கும் சுட்டு கொண்டுட்டாங்கன்னே வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு பேப்பர்லேயே வந்த செய்தி இப்போ மொழிக்காக உயிரையே கொடுக்குறாங்க இது வேறு எந்த நாட்லேயும் நடக்கலை மொழிக்காக கூட உயிரை கொடுப்பாங்க ஜனங்க ஒரு உணவுக்காக கொடுத்துருக்காங்க வேறு சில உரிமைகளுக்காக போராடியிருக்காங்க இதெல்லாம் நடக்குது இவங்களுக்கு வேறு எதுவுமே வேணாம் மொழி தான் எங்கள் மொழி எங்களுக்கு வேணுன்றதுக்காக ஒருத்தர் உயிரை கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் வந்து இருக்கும் நமக்கு இதை வந்து இதை இதை அடிப்படையாக வச்சுட்டு ஒரு அப்போ நமக்கு வந்து நமக்கு யாரும் வந்து சொல்லித்தர வேண்டியதே இல்லை இந்த மொழியை நேசிக்கிறதுக்கு நம்ம பேரே அப்படி தான் வச்சுக்கிறோம் நிறைய பேர் தமிழ் செல்வன் தமிழ் செல்வி தமிழ் குருவி என்னென்னமோ இப்போ பேர் வைக்கிறோம் நம்ம தமிழ்னு சேர்த்து வைக்கிறது நிறைய ஒரு பழக்கமாக இருக்குது மற்ற நாடுகள்லேயோ மற்ற மொழிகள்லேயோ அந்த மாதிரி இல்லை இதெல்லாம் கூட நமக்கு யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த மூவேந்தர்கள் ஆண்ட இது அவங்க தமிழ் சங்கம் வச்சது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா மொழியை வந்து தக்க வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கு இது கடல் கொண்ட தென்னாட்டிலேருந்தே வந்திருக்காங்க அப்பத்துலேருந்தே அந்த எண்ணம் இருந்திருக்கு மொழி நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து நான் வந்து மொழி வெறித்தனத்தாலேயோ அதாலேயோ கூட நான் சொல்லலை மொழியால் தான் மனிதன் பண்பாடுறான் இந்த பரிமாற்றமே நம்ம எப்படி நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்குறீங்க நான் அதுக்கான ஒரு பதிலில் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா இதுக்கு நமக்கு மொழி தேவையாக இருக்குது அடிப்படையாக ரொம்ப பழைய ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டு தொன்மையான ஒரு அடையாளங்களை கொண்ட ஒரு மொழிக்கு வந்து அது அழிஞ்சிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இதனால தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து வந்திருக்கோன்னு அவங்க மெமரியில் இருக்கிறதுனால இந்த மொழியை காப்பாற்றணும்னு அவங்க நினச்சிருக்கலாம் மொழி வெறியாலேயோ அதையோ சொல்லலை நான் அந்த கதையில் மொழி இருந்தால் தான் நம்ம உணவு இருந்தால் தான் வாழ முடியும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி காற்று ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் வாழ முடியும் போல் மொழி இருந்தால் தான் வாழ முடியும் மனிதன் எதனாலேயோ தன் சிந்தனையில் அதை வச்சுருந்தான் அதனால தான் மொழியை வந்து இவ்வளோ நேசிக்கிறான்ற மாதிரி அந்த இந்த குறிப்புகள் எந்த நிலப்பரப்பை பற்றி பேசுது இது வந்து தமிழ் பேசும் அத்தனை இடங்கள்லையும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து அறுவடை திருநாளில் வந்து ஹொங்கரோ ஹொங்கர் அப்படின்வாங்க இங்கே பொங
தமிழில் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை ஆங்கில வார்த்தையாக மாறு ஸ்பாஞ்சினா பஞ்சின்றோம் இப்படி இந்த இந்த மாதிரி நிறைய ஒற்றுமைகள் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழிக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற தொண்ணூற்றி ரெண்டு மொழிகளுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த நூல் வாங்கி பார்த்தோன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்படி ஒவ்வொரு ஒரு குறிப்பாக எடுக்கிறேங்க நான் இப்போ உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் இந்த புக் புத்தகம் வந்தது இல்லையா தொண்ணூற்றி ரெண்டு மொழிகளோட தமிழ் தொடர்பில் இருக்குன்ட்டு இப்போ அது ஒரு குறிப்பு கீழடியில் வந்து பேசுனது அங்கே தமிழ் பானை ஊர்லலாம் தமிழ் இருக்குது ஆதன் ஒரு ஆதன் நன்னன்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது உடனே அது ஒரு குறிப்பு சிந்து சமவெளியில் இருக்கிற எழுத்து குறிப்பாக சொல்லணுன்னா தமிழ் எழுத்தாக இருக்கலான்னு ஐராவதம் சொ மகாதேவன் சொல்கிறார் இல்லைங்களா உடனே அது ஒரு குறிப்பு இப்படி நான் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு குறிப்புகள் எடுத்துட்டேங்க தமிழனுடைய தொன்மை அதே போல் தமிழனுடைய எதிர்காலத்தை பற்றியும் எதிர்கால ஆய்வுகள் குறித்தும் எடுத்துட்டேன் இப்போது இது எல்லாத்தையும் கதையாக்கணும் இதெல்லாம் குறிப்புகள் தான் இதில் ஒரு மெயினான ஒரு கேரக்டர் வச்சுக்கிட்டேன் அவனுக்கு வந்து வினோதமான கனவு வரும் அவனுக்கு வந்து ராஜேந்திர சோழன்னா யாருன்னே தெரியாது யாரோ ஒரு ஒரு ராஜா மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் அவன் என் கனவில் வந்து தொல்லைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அல்லது சிந்து சமவெளியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கனவு வரும் தமிழ் எங்கெல்லாம் இப்படி அடையாளப்படுத்ததாக பட்டிருக்கோம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு குறிப்புகள்லையும் அவன் வந்துடுவான் இப்போ ஒரே ஆள் தான் அவனுக்கு இத்தனை இடத்துல லிங்க் இருக்கிறத சொல்லுவோம் தமிழனுடைய அந்த தொன்மை அதனுடைய இதெல்லாம் வந்து அவனுடைய பிரெயினில் அவனுக்கே தெரியாமல் ரெக்கார்டான விஷயங்களை அவன் சொல்ல ஆரம்பிப்பான் அப்படின்றது மாதிரி அந்த கதை போகும் அந்த நாவல்லேருந்து ஒரு ஒரு இரண்டு பத்திகளை வாழ்த்து வாசிக்க முடியுமா ஆ அது வாசிக்கிறேங்க இதில் வந்து நாவலில் அஞ்சாவது குறிப்பு எனக்கு வாசிக்கிறேன் அது வந்து கிபி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடக்குது நடக்கிற இடம் மலேசியா நான்கு காலகட்டங்கள் தேவுடைய மூளையில் ஆழ பதிந்திருந்தன முதலில் தமிழ் மொழி உருவான காலம் அதை அவன் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் என வரையறுத்திருந்தான் இரண்டாவது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தடை தொழுங்கிய காலம் மூன்றாவது ராஜராஜ சோழன் காலம் நான்காவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜான் வில்ஃபர் என்ற அமெரிக்கன் சரவணன் என்பவன் பற்றியது சரவணன் என்பவன் தொலைக்காட்சி சேனல் ஒன்றில் வேலை பார்த்து திடீரென காணாமல் போனவன் இவைதான் முக்கிய நினைவு பகுதிகள் இடையிடையே கரிகால் சோழன் அசோகர் திருவள்ளுவர் என அவன் பிதற்றியபடி இருந்தான் அதாவது ஐம்பதாயிரம் ஆண்டு தமிழர் வரலாற்றை சில மணி நேரங்களில் சொல்லிவிடும் தவிப்புடன் எங்கோ ஆரம்பித்து என்னவோ முடிச்சு போட்டு முடித்தான் அதுவும் கோவையாக இல்லை துணுக்கு சம்பவங்கள் தமிழர்கள் பல சமயங்களில் ஏமாற்றப்பட்டதை சொல்லி மாய்ந்தான் தமிழ் மீது எல்மூக்கு முனையளவும் சம்பந்தம் இல்லாத தேவ் இப்படியெல்லாம் பேசுவது ஒன்று மட்டும் மாறனுக்கு இருந்த ஆச்சரியம் அவர் அதில் வேறு எதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை மாறன் என்பவர் ஒரு டாக்டர் அதில் மல்டி லேயர் எஸ்எஸ்டி ஸ்கேனரில் அவனுடைய மூளையை ஒரு ரவுண்டு வந்தார் டாக்டர் மாறன் சிரிக்க சொல்லி பேச சொல்லி மூளையில் நடக்கும் ரசவாதங்களை பார்த்தார் ஜப்பான் தீவு ஒன்றில் சுனாமியில் சிக்கி மீண்ட பிறகு ஏற்பட்ட மனச்சிக்கல்களை தேவ் முதல் முறை வந்து முறையிட்ட போது மாறன் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இப்போது ஏதோ விபரீதம் தெரிந்தது அவன் வேறு ஒரு நபர் போல நடந்து கொண்டான் அதுவும் கணிக்க முடியாத சில வேலைகளில் சம்பந்தமில்லாமல் பேசினான் சில பெயர்கள் சில நிகழ்ச்சிகள் சில ஊர்கள் என குழப்பினான் எதுவும் தொடர்ச்சியாக இல்லை அவன் முகத்தில் லேசான அச்சமும் வேர்வை துளிகளும் இருந்தன ரொம்ப அந்த நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் கேட்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஒரு நோக்கில் நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீங்கன்றது தெரியுது தமிழ்மகன் அவர்களே சம்புவராய மன்னர்களின் வரலாற்றை விரிவாக பேசுகிறது அண்மையில் நீங்கள் எழுதி வெளிவந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் படை வீடு என்ற தலைப்பிலான நாவல் அந்த நாவல் உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான அந்த வரலாற்று பகுதியை சார்ந்த ஒரு நாவல் இது இந்த சம்புவராய மன்னர்கள் எங்கே ஆட்சி பறிஞ்சாங்க அந்த அதுக்கான விஷயங்கள் அந்த நேரடியான அந்த அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்களா எப்படி கலாய்வு பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நம்ம வந்து சார் மூவேந்தர்கள் பற்றி படிப்போம் சார் சேர சோழ பாண்டியர்கள் இதில் சேரர்கள் வந்து ஒரு பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமே அவங்களுடைய வரலாறு பெருசாக இருக்காது சோழரும் பாண்டியரும் இங்கே இருந்தாங்க அவங்களும் அவங்களுக்கு முந்தைய பல்லவர் ஆமாம் பல்லவர்கள் வந்து ஆறாயிரத்துக்கு முந்தைய காலத்தை சேர்ந்தவங்க ஆமாம் அவங்க ஆறாம் நூற்றாண்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருக்காங்க சார் அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் விஜயாலய விஜயாலய சோழன் வந்து ஒரு பிற்கால சோழர்களாக பெரிய ராஜ்யத்தை அமைக்கிறாங்க 
இவங்க எல்லாருமே என்னென்னா சார் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் இல்லை சேர சோழ பாண்டியர் மூணு பேருமே இல்லை பல்லவர்களாம் அதுக்கு முன்னாடியே இல்லை இது ஒரு ஒரு சிற்றரசர்கள் மட்டும் இருக்கிற ஒரு காலகட்டமாக இருக்குது அப்போ வந்து யார் யார் இருக்காங்கன்னா சம்புவராய் இருக்காங்க காடவராயர் இருக்காங்க வானக்கோவராய் இருக்காங்க அதியர்கள் இருக்காங்க மலையமான்கள் இருக்காங்க இப்படி தமிழ்நாட்டில் அங்கங்கே சிற்றரசர்கள் இருக்காங்க சார் இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தலைமை தாங்குறவங்களா ஒரு காலகட்டத்தில் சம்புவராயர்கள் எவால்வ் ஆகிறாங்க எப்படி சொல்கிறோம்னா இவங்களுக்கு தனி கொடி இருந்திருக்கு தனி இலச்சினை இருந்திருக்கு அதுவும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு வந்து நாணயங்கள் இருந்திருக்கு இந்த நாணயங்கள் எங்கே இருக்கு காயின்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா வடபெண்ணை ஆற்றங்கரையில் இருந்து தென்பெண்ணை ஆற்றங்கரை வரைக்கும் இருக்கிற இந்த தமிழக நிலப்பகுதி இதை வந்து நம்ம தொண்டமண்டலம்னு சொல்லுவோம் எப்போவுமே இந்த பகுதி முழுக்க இவங்க ஆண்டதுக்கான இந்த நாணயங்கள் கிடச்சிருக்கு இவங்களுடைய கல்வெட்டுகள் கிடைக்கும் சார் காலகசி கோயில்லையோ பழவேற்காடு கோயில் வடக்கில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை மேற்கில் அந்த பக்கம் திருவானைக்கா திருச்சியில் இங்கே வரைக்கும் வந்து நான் எல்லைகளை சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் சிதம்பரம் இப்படி நம்ம தமிழக எல்லை இந்த தொண்டமண்டல எல்லை முழுக்கவே சம்பவ வட தமிழகம் முழுக்கவே சம்பவராயர்களுடைய ஒரு பெரிய ஆட்சி நடந்திருக்கு சார் இந்த மூவேந்தர்கள் காலம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு முடிஞ்சதில்ல பதினாலாம் நூற்றாண்டினுடைய பதிமூணாம் நூற்றாண்டு இறுதியில் இருந்தே ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணுக்கு அப்புறமே இவங்களோட தனி ஆட்சி ஆரம்பித்ததாக கல்வெட்டுகள் கிடைக்கிது அதே போல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் இவங்களுடைய ஆட்சி நடந்ததாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் இந்த பீரியடில் தான் சார் மாளிகாபூர் வராரு மாளிகாபூர் வராருனா வந்து மதுரையை தான் வந்து பிடிக்கிறார் அவர் அவர் வர பாதையை வ வழக்கமாக நம்மளுடைய இந்திய வரைபடத்தில் அரசர் அது பேரரசு கணிஷ்கர் அது பேரரசு அசோகர் பேரரசு அவுரங்கசீப் வந்து முகலாயர் பேரரசு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க எல்லா பகுதியும் அப்படியே நம்ம மார்க் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம மேப்பு அடிக்க சொன்னாவே அடிச்சிடுவோம் தமிழ்நாடு வரைக்கும் விட்டுருவோம் தமிழ்நாட்டில் யாருமே வரலைங்க மாளிகாபூர் எப்படி வந்தார்னா அவர் வந்து மைசூர் வந்து க அந்த சத்தியமங்கலம் பகுதி வழியாக கரூர் வந்து மதுரைக்கு திண்டுக்கல் வழியாக வந்து மதுரையை பிடிக்கிறார் அவர் இந்த பக்கம் வரல தொண்டை மண்டலம் வழியாக வரல எப்போவுமே தொண்டை மண்டலம் வந்து எல்லா காலகட்டத்திலையுமே ஒரு பெரும் எல்லை வீரர்கள் கொண்ட ஒரு நிலைப்படைகள் கொண்ட ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கு பெரும்பாலும் அவங்க சம்பவராயர்களாக இருந்தாங்கன்னே சொல்கிறாங்க சோழர் காலத்தில் கூட சம்பவராயர்களுடைய பங்கு பெருசாக சொல்லுவாங்க யார் விஜயராஜ சோழனோ ராஜராஜ சோழனோ ராஜேந்திர சோழனோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போர்களுக்கு சம்பவராயர்களை வந்து கூட வச்சுப்பாங்க முக்கியமான அவங்களுக்கு சம்பவராய சோழர்கள் அப்படின்னே ஒரு பட்டமும் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு அதனால் இவங்க எல்லைப்படையில் இருந்தவங்க இவங்க வந்து எப்போவுமே இவங்கள ஜெயிக்க முடியாத பெரும் வீரர்களாக இருந்திருக்காங்க அவங்க நிலைப்படை குடிப்படைகள்னு சொல்லுவாங்க இப்படி வந்து அவங்க குடியானவர்களாக விவசாயமும் பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் போர்னு வந்துட்டு பிறகு அவங்க தான் முன்னாடி வந்து நிற்பாங்க இந்த படை வீடுன்ற தலைப்பு எதை குறிக்கிறது படை வீடு அது சங்க இலக்கியத்தில் இந்த இந்த பேர் பேர் வருது இல்லையா படை வீடு ஆமாம் சார் படை வீடு என்பது வந்து ஒரு போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி படைக்கான நில நிலைகலன்களை கொண்டு வந்து சேர்த்து வைக்கிற ஒரு இடம் சார் ஒருக்கானதுனால சாதாரண நிலையில் எல்லா கருவிகள் வந்து சேரணும் உணவுகள் வந்து சேரணும் அவங்க அவங்க உடைகள் வந்து சேரணும் எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்கணும் போரில் நடு போரில் தண்ணி குடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா ஏற்பாடும் அங்கே இருக்கும் அதுதான் படை வீடுன்ற ஒரு ஒரு டெம்பரரி ஆனால் வந்து வாருக்கான வீடு அதுன்ற மாதிரி அது படை வீடு இது வந்து படை வீடுனே ஒரு இடம் வந்து ஆரணி பக்கத்தில் இப்போவும் இருக்குது அந்த இடம் வந்து படை வீடு அந்த இடத்த தான் ஹெட் குவார்ட்டராக வச்சு இவங்க ஆண்டிருக்காங்க சார் சம்புவராயர் கூட ஒரு பெரிய கோட்டை ஒன்று இருக்குது பெரிய அதுனா ஒரு அவ்வளோ பெரிய மதில் சுவர் கொண்ட ஒரு பகுதி ரெண்டு கோட்டைகள் கீழே இருக்குது ஒன்று மலைக்கோட்டை இருக்குது இந்த மூணும் வந்து முக்கியமான அங்கே படை வீடு ராஜ்யத்தில் இருந்திருக்கு அவங்களுடைய இன்னொரு கோட்டை விரிஞ்சிபுரத்தில் இருந்தது இவங்களுடைய எல்லைகள் பல இடங்களில் இவங்க வச்சுருப்பாங்க கோட்டைகள் வச்சுருக்காங்க முழுக்க இதில் முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரமாக இந்த நாவலில் யார் வரா அது என்ன ஆக்சுவலாக அந்த கதை கலனில் என்ன நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னா மாளிகாபூர் வந்துடுறார் சார் மதுரைக்கு வந்துட்ட உடனே உடனே அந்த இவங்க இவங்க முதல் கதை முதல் பேரை ஆரம்பிக்கிறதே என்னென்னா மாளிகாபூர்னு ஒருத்தர் வந்துட்டார் அவங்களுக்கு வந்து லூட் பண்ணுறது தான் கொள்ளை அடிக்கிறது தான் நாட்டை ஆள்றதை விட அவங்க முக்கியம் வந்து கோயிலில் இருக்கிற செல்வங்களை கொள்ளை அடிச்சுட்டு போகிறதுல நோக்கமாக இருக்காங்க நம்ம வந்து ரொம்ப தயாராகணும்னு சொல்லுவாங்க ஏகாம்பரநாதர் அப்படின்ற ஒரு இளவரசர் தான் கதையினுடைய கதையில் முதல்ல ஆரம்பித்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறவர் அவர் தான் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறார் நம்முடைய சிற்றரசர்கள் இவர்களுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாரையும் சந்தித்து போருக்கு தயாராக இருக்கும்படி எச
அதுக்கு தயாராக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு அப்பா குலசேகர சம்புவராயர் சொல்லுவார் சொன்ன உடனே ஒரு அன்னைக்கு கிளம்பி போவார் கதை அங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் தமிழ்நாடு முழுக்க அவர் சுற்றி வர்றது தான் முடிதல் பாகம் என்னென்னலாம் அவர் எதிர்கொள்கிறார் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறாருன்னு எல்லோரையும் தயார்படுத்திட்டு வருவார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும்னா அந்த எட்டு மாதத்துலேயே வந்து மாளிகை அவர் திரும்பி போயிடுவாருங்க இங்கே மாளிகை அவர் இல்லை அவர் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து திடீர்னு ஒரு அழைப்பு விடுப்பார் அவருக்கு அவர் டெல்லி போயிடுவார் அதனால் இங்கே வந்து இவங்களுக்கு அந்த போர் தொல்லை இருக்காது எல்லையை மட்டும் பலப்படுத்திடுவாங்க அதுக்கடுத்து கில்ஜிகள் எல்லாம் வருவாங்க தவிர இங்கே வர மாட்டாங்க மதுரையை வரைக்கும் தான் அவங்க ஆண்டுட்டுருப்பாங்க இவங்க இங்கே சேஃப் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க நாட்டை வளப்படுத்துகிறதும் அங்கேருந்து புகலிடம் தேடி மக்கள் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க நிறைய புகலிடம் அமைச்சதெல்லாம் கல்வெட்டில் இருக்குங்க அஞ்சு நான் புகலிடங்கள்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இரு இருப்பிடம் கொடுத்து எதிரிகளாக வர்றவங்களுக்கு ஆ எதிரிகளாக இப்போ அகதிகள்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஊருக்குள்ளேயே இன்னொரு அகதிகள் வந்து சேரவங்களை காப்பாற்றுறவங்களாம் நிறைய அந்த மாதிரி பொறுப்புகள்லாம் பண்ணது அதே நேரத்தில் தான் இங்கே சமய சண்டைகள் அதிகமாகிடுங்க வைணவமாக சைவமாக பௌத்தமான்ற மாதிரி சண்டையெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் தீர்த்து வைப்பாங்க அப்புறம் ஜாதி சண்டைகள் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து ஜாதியாக இருக்காதுங்க வலங்கை இடங்கை சண்டைன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஒரு 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 பிரிவுலேயும் நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு பேர் இருந்ததாக ஆய்வுகள் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கான உரிமைகளுக்காக அவங்க பிரச்சனை மன்னர்கிட்ட வருவாங்க இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு பாகம் போகும் மூணாவது பாகம் என்ன ஆகிடும்னா அவங்க விஜயநகர பேரரசு வந்து அங்கே எவால்வ் ஆகும் எங்கே துங்கபத்ராவில் ஹம்பி ஹம்பி அங்கே வந்து அவங்க எமர்ஜாய் வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இங்கே இருக்கிற முஸ்லீம் ஆட்சியெல்லாம் இது பண்ணணுன்ட்டு அவங்க விஜயநகர பேரரசு அங்கேருந்து வருவாங்க வந்து அவங்க தொண்டை மண்டலம் வழியாக தான் வருவாங்க இடையில் இருக்கிற சம்பவராயரையும் வந்து தாக்கி அழிக்க வேண்டிய இது இருக்கும் அவங்களுக்கு இதுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் கிடைச்சதுங்க அங்கே விஜயநகர பேரரசுலேருந்து இங்கே வந்து கங்காதேவின்ற ஒருத்தவங்க எழுதுனாங்க யாருனா குமார கம்பண்ணன் என்கிற விஜயநகர மன்னன் வந்து நம்ம மேலே போர் எடுத்து போர் தொடுத்து வர்றாரு அவரோட மனைவி தான் கங்காதேவி அவங்களே ஒரு டைரி போல் எழுதிட்டு வராங்க நடக்கிறது எல்லாம் இங்கே வந்தபோது சம்புவராயர்களை எதிர்கொண்டு அவங்கள அழிக்கிறது எங்களுக்கு பெரும் கஷ்டமாக இருந்தது பெரும் போர் நடந்து தான் அவங்கள அழிக்க வேண்டியதாக இருந்ததுன்னு அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இது ந இது முடியுது அந்த போரில் அவங்க எப்படிலாம் வந்து அந்த போரை எதிர்கொள்கிறாங்க கூட இருக்கிற சிற்றரசர்கள்லாம் எப்படி துரோகம் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்க வீழ்ச்சி எப்படி ஏற்பட்டதுன்றது முடியும் கடைசியாக ஆண்ட ஒரு தமிழ் மன்னனுடைய முடிவு எப்படி ஆச்சு அப்படின்ட்டு இதுதான் இது வந்து வழக்கமாக நம்ம படிக்கிற வரலாற்றில் கிடைக்காத செய்திகள் வந்து உங்களுடைய நாவலில் படிக்கிறது மூலயமா அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆமாங்க ஏன்னா நமக்கு மூவேந்தர்கள் பற்றி தொடர்ந்து படிப்போம் அப்புறம் நாயக்கர் காலம்னு வரும் நம்ம சரித்திரம் படிக்கும்போது புத்தகத்தில் புரட்டிகிட்டே வந்தாவே ஆனால் என்னென்னா ஒரு நூறு வருஷம் நடுவில் மிஸ் ஆகும் மூவேந்தர் காலம் முடிவுக்கு வந்ததுன்னு வாங்க அடுத்து நாயக்கர் காலம்னு வாங்க ஆனால் நடுவில் ஒரு நூறு வருஷம் யார் ஆண்டாங்கன்னு தெரியாது என்னென்னா அப்போது இந்த மாதிரி சிற்றரசுகளாக இருந்ததுனாலையும் ஒரு ஆட்சி அப்போ தான் எவால்வ் ஆகி மறுபடியும் அந்த வேகத்துலேயும் விழுந்ததுனாலேயும் அது பெருசாக தெரியாமல் போச்சு ஆனால் அதுக்கான கல்வெட்டுகளும் அதுக்கான நாணயங்களும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு அருமையான கதை எனக்கு கிடச்சி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க உங்களுடைய இந்த படை வீடு நாவலை பற்றி தமிழ்மகன் அவர்களே உங்களுடைய தமிழ் சிறுகதை களஞ்சியம் அப்படின்ற ஒரு தொகுப்பை வந்து நீங்கள் வெளியிட்டிருக்கீங்க தமிழனுடைய ஒரு அகச்சிறந்த எழுத்தாளர்கள் எழுதிய சிறுகதைகளுடைய தொகுப்பை ஒரு வாசர்களுக்கு ஒரு அறிமுகமாக அவன் நீங்கள் வந்து அதை கொடுத்துருக்கீங்க அந்த இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் எப்படி வந்தது உங்களுடைய சிறுகதைகளை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதாவது தமிழ் சிறுகதை தமிழில் மிக மிக அருமையான உலகத்தரமான சிறுகதைகள் தமிழில் வந்து அறங்கள் அதுக்கான ஒரு மரியாதை கிடைக்காமல் போனது காரணம் இது வந்து வேறு மொழிகளில் தொடர்ந்து மொழியாக்கம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தான் பண்ணி அப்போயே அப்பப்போ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எங்கேயோ போயிருக்கோம் எங்கேயோ போயிருக்கோம் நம்ம வந்து இத்தனை ஜேனர் உண்டோ அத்தனை பார்த்துட்டோம் தமிழில் புதுமை பித்தன் வாவே சொயர் பாரதியார் தொட்டே நம்ம என்னுடைய தொகுதியை நான் எப்படி பண்ணேனாங்க தமிழில் வந்து சிறுகதைக்கு நூறு ஆண்டு ந முடிஞ்சது அப்போ அதாவது பாரதியார் தொடங்கி ஒரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போது இந்த நூறு ஆண்டுகளில் எவ்வளோ கதைகள் இருக்கு நம்ம எப்படி அவ்வளோத்தையும் கொடுக்க முடியும்னு நான் ஒரு சின்ன ஒரு பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருத்தர் அந்த பத்தாண்டில் யார் தி பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி முதல் பத்தாண
அப்படியே வரிசையாக ஒரு ஒரு இதாக போ தீ ஜானிக்கிறாமல் சுந்தரராம் சாமி சுஜாதா எல்லாருமே வந்துடுவாங்க அதில் இதில் ஒருத்தர் பெஸ்ட்டு அந்த அதாவது பெஸ்ட்டுன்றதை விட அந்த பத்தாண்டுகளில் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராக இருந்தவங்க அதிகமான பங்களிப்பை ஜெயகாந்தன் பீரியட் ஒன்று சிக்ஸ்டீஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அது சிக்ஸ்டீஸில் அவர் வச்சுருவேன் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீஸில் தீ ஜானிக்கிறாமணி ஆனால் மோக மூடெலாம் அப்போ தான் எழுதுறாரு இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் அந்த பத்து பிரிவில் இப்போ பத்து ரைட்டர்ஸ் கிடச்சிருவாங்க நமக்கு ஆனால் அந்த பத்தாண்டுகளில் எழுதின மற்ற ஆட்கள் பற்றியும் குறிப்புகள் அதில் எழுதின இதே பீரியடில் தான் இன்னார்லாம் எழுதுனாங்க அவங்க எழுதுனதில் இதெல்லாம் நல்ல கதைகள் அப்படின்னு நான் அந்த தொகுப்பில் எழுதினேன் அப்புறம் பாரதியார் பற்றி சொன்னேன்னு வச்சிங்களேன் முதல்ல பாரதியார் எழுதினதையே ஒரு சிறந்த கதையை வந்து அதில் ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்துருப்பேன் இப்போ அதில் வந்து ஆறில் ஒரு பங்கு பாரதியார் எழுதினதை நான் வச்சுருந்தேன் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் எழுதினதுலையும் அவங்க எழுதினதில் ஆக சிறந்த கதை ஒன்றை கொடுத்துட்டு அந்த பத்தாண்டில் இருந்த மற்ற எழுத்தாளர்களையும் குறிப்பிட்டு நான் அந்த தொகுதி எழுதினேன் இது என்னென்னா புதுசாக எழுத வர்றவங்களுக்கு இது படித்தாங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும் ஒரு ரெக்கார்டு போல் இருக்கும் அது ஒரு ஒரு நூறு வருஷ சரித்திரத்தை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் புதுசாக எழுத வரவங்களோ புதுசாக படிக்க வரவங்களுக்கே கூட இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வாசலை திறந்து வைக்குங்க நீங்கள் நீங்களும் நிறைய சிறுகதைகள் எழுதுவீங்க சிறுகதை தொகுதிகள் வெளி வெளிவந்திருக்கு பொதுவாக ஒரு ஒரு சிறுகதையை நீங்கள் உருவாக்குற விதம் பற்றி சொல்லுங்களேன் எப்படி ஏதாவது ஒரு ஒரு சம்பவத்தை அடிப்படையாக எழுதுறீங்களா எப்படி எழுதுறீங்க என்னுடைய கதைகளில் குறிப்பாக என்ன சொல்லுவாங்கண்ணா சார் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் முதல் வரியில் முதல் பத்தியில் வாசகனை ஈர்க்கிற மாதிரி அவங்க ஈர்க்க வச்சுருவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு டே ஏனை டீ குடிக்குமாடா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பான் ஏனை டீ குடிக்குமாடா அப்படின்னு ஆரம்பித்தாவே என்னென்னா ஒரு ஏனை அங்கே வந்துட்டுருக்கோங்க அது ஒரு ஒரு கடையில் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துட்ருப்பாங்க அப்படி அடுத்து டீ கடைக்கு வருது அப்போ டீ குடிக்குமான்னு கேட்பான் அவன் ஏதோ ஒரு பண்ணு கொடுப்பான் அப்படின்னு போகும் ஆனால் வந்து ஏனை வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆகிருதியான ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு விலங்கு ஒரு உயிரினம் அது வந்து அவன் சும்மா ஒரு சின்ன கம்பி போல் ஒன்று வச்சு அப்படி குத்திட்டு இருந்தாக்கா அந்த அங்குசத்துக்கு பயப்படும் இதே அப்படி சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு ஒரு நிறைய படித்த ஒருத்தன் அது வந்து நான் எழுதுனது வந்து எயிட்டிஸ்னுடைய தொடக்கத்தில் அப்போ வந்து வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது இப்போ கூட ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சிது அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஒரு ஒரு வேலைக்கே எங்கே மனு போட்டாலும் கிடைக்காத மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கும் அப்போ வந்து அவன் ஒருத்தன் இந்த இதை பார்த்துட்டு அவர் டீயை குடிச்சிட்டு அவன் கிளம்பி போவான் வேலை கேட்டு போனால் அங்கே வந்து என்னென்னமோ கண்டிஷன் போடுவாங்க அவனுக்கு பணி நிரந்தரம் செய்ய முடியாது நீ வந்து டெம்பரரியாக தான் இருக்கணும் ஒரு ஒரு தொண்ணூறு நாளுக்கு ஒரு தடவை வேலைலேருந்து எடுத்துருவோம் அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் வந்து சேரணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவனு சொல்லுவாங்க அவன் வந்து ரொம்ப தயங்கி தயங்கி கேட்பான் சார் என்னோட பர்மனெண்ட் பண்ண முடியாத சார் கல்யாணம் வேறு வச்சுட்டேன்ற மாதிரி அவன் சொல்லுவான் இந்த பார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கத்தையாக எடுத்து கொடுப்பான் இவனுக்கு மேலே அதிகமாக படித்தவன் அப்ளிகேஷனாக இவன்னாமே வாயை மூடிட்டு வேலை செய்கிறான் இங்கே அப்படின்னு சொல்லுவான் சொன்ன உடனே அவன் சரி சார் சாரி சார் சாரி சார்னு சொல்லிட்டு ஒரு யானை திமுறடங்கி கட்டுப்பட்டது அப்படின்னு முடிக்கும் அந்த அங்குசம் தலைப்பு கதைக்கு இப்படி வந்து நான் வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு யானையை அறிமுகப்படுத்தும் போது ஒரு சுவாரஸ்யம் இந்த சோசியல் பிரச்சனையை சொல்லுவேன் அதுக்கு ஒரு தலைப்பு வந்து அங்குசம் அப்படின்னு அது வந்து வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய அனுபவத்தோடு படிக்கிற வாசகனுக்கு வந்து அதை தொடர்பு படுத்திக்கிற மாதிரி யான விஷயங்களை அதிகமாக நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு சிறுகதை வந்து இப்போது நான் பத்திரிகையில் தொடர்ந்து பணியாற்றினேங்க தமிழ்நாட்டில் நல்லா வார பத்திரிகையிலும் இருந்துட்டேன் அதனால் எனக்கு அங்கே கதைகள் எப்படிலாம் நிறைய பண்டல் பண்டலாக வருங்க நமக்கு வந்து எடுத்ததுமே அவ்வளோ படிக்கிறதுக்கு நேரமே இருக்காது ஒரு முதல் ஒரு வரியில் நம்மளை ஃபஸ்ட்டு புரிகிற மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்போம் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அடையாளம் அது ஒன்றுமே புரியலனாலே அதிலே தூக்கி வச்சுருவாங்க முதல் பேர் அப்படி படிக்கும் போதே அவனுக்கு ஒரு சோர்வாக இருந்ததுன்னா மங்களம் காப்பி கொண்டு வந்தால் யார் வந்திருக்கா பாரு அப்படின்னு சொன்னாவே இது நிறைய தடவை கேட்டுட்ட மாதிரி நமக்கே ஒரு ஃபீல் வருது இல்லை அதை எடுத்து வச்சுருவாங்க அதனால் வேறு புதுசாக ஜேனர் என்ன இருக்குது வேறு புதுசாக சொல்கிற முறையில் சொல்கிற முறையில் அது சுஜாதா நிறைய பண்ணார்ல நைலான் கயிறு தானே ஃபஸ்ட்டு குமுதத்துக்கு அனுப்புகிறாரு அதை அதை உடனே அதை பிரசுரிச்சுட்டு தொடர்ந்து எழுதுங்கன்னு எஸ்ஐபி வந்து கடிதம் எழுதுனார்னு சுஜாதா சொல்வார் அது மாதிரி ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு அந்த இம்ப்ரெஷன் அது வந்து முதல் வரியில் முதல் பத்தியில் நம்ம கொண்டு வந்துடணும் அதே போல்
அதை ட்விஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக சொல்லலாம் அல்லது வந்து அதிரடியாக இருக்கலாம் இப்படி இப்படி நினச்சிருந்துட்டு இருந்தால் இப்படி நடந்துச்சேன்னு இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து கதையினுடைய நோக்கம் வந்து சொல்ல வந்ததை விட்டு விலகி போகாமல் ஒரு சொல்ல வேண்டியிருக்கு பொதுவாக நம்ம கமர்ஷியலாக எழுதுகிற ஒரு ஒரு பத்திரிகைகளுக்கான அடையாளங்களை நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப தீவிர இலக்கியங்களில் இந்த கோட்பாடுகள்லாம் கிடையாது ரொம்ப எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லாம் அவங்க நிறைய சொல்லி போவாங்கன்னு வச்சுக்கினேன் நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு பத்திரிகையில் வருகிற ஒரு கதைகளுக்கான இலக்கணங்கள் சொல்கிறேன் அப்போ வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கறது இது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கல தமிழ் மகன் அவர்களே எங்களுடைய இலக்கியம் பேசுவோம் நிகழ்ச்சியில் வந்திருந்து உங்களுடைய நாவல்கள் பற்றியும் உங்களுடைய எழுத்து முறைமைகள் பற்றியும் எங்கள் நேர்களுக்கு சொன்னீங்க உங்களோட உரையாடுனதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் இலக்கியம் பேசுவோம் கேட்டீர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றவர் எழுத்தாளர் தமிழ்மகன் உடன் உரையாடியவர் அருணன்